హలో నా పేరు యోజిత్ కౌస్ నేను యూజి టూ లో చదువుకుంటున్నాను ట్రిపుల్ ఐటీ శ్రీ సిటీ లో సిఎస్సి అండ్ ఇవాళ మనం ఫిజిక్స్ చాప్టర్ టూ మోషన్ అనే స్ట్రేట్ లైన్ స్టార్ట్ చేస్తాం సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ చాప్టర్స్ ఫిజిక్స్ లో ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ ఇస్ కైనమాటిక్స్ ఓకే సో అందులోంచి మీకు స్టార్టింగ్ చాప్టర్ అంటే మోషన్ అనే స్ట్రేట్ లైన్ వస్తుంది so even though uh, this might seem like a easy chapter la anipistundi kani you have to make sure ki chaala correct ga nechukuntunnam concepts anni baa vastunayi lakapothe malli vere chapters ki ellapudu problem avutundi endukante anni chapters ki ide base anukuntu okay so chalo start cheddam ippudikaithe mari so మోషన్ ఇస్ కామెంట్ టు ఎవ్రీథింగ్ మనకు తెలిసిందే మనం నడుస్తూ ఉంటాం మన దగ్గర ఉన్నవన్నీ నడుస్తూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ ఉంటుంది బైక్ ఉంటుంది అవన్నీ నడుస్తే మన బ్లడ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఇదంతా మోషన్ కదా ఓకే కానీ ఈ చాప్టర్ లో మనం ఏం చేస్తాం విల్ బి యునో కన్ఫైనింగ్ ఆర్ సెల్స్ అంటే విల్ బి ఓన్లీ సీ రెక్టిలీనియన్ మోషన్ మీద ఫోకస్ పెడతాం అన్నట్టు ఓకే నా for the case of uh, linear motion with uniform acceleration chala simple ga equations vachestha m uh, i think ninth uh, class ninth class lo already chadave un kada ncert uh, cbsc lo so manaku uh, telisindi enti uh, uniform acceleration unnapudu manu high ga oka three equations untai aa three equations ni pettesukunte aa answer vachestundi kada kani ee chapter lo we will be dealing with non uniform uh, acceleration also okay so well done then uh, we'll come to that also okay and uh, in kinematics we study uh, ways to describe motion without going into causes of motion what causes of motion ante uh, force avanni chapter 4 lo chustam okay ipudikaithe manu we are assuming that whatever happened to the object is irrelevant what we need is you know ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్యూచర్ లో ఏమవుతుంది అది డిసెలరేట్ అవుతుందా యాక్సెలరేట్ అవుతుందా లేకపోతే ఇట్ విల్ కమ్ టు ఎ స్టాప్ ఆర్ విల్ ఇట్ బి గోయింగ్ లైక్ దట్ ఇన్ఫనైట్లీ ఏంటి అవుతుంది విల్ సీ దట్ ఓకే సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అండ్ స్పీడ్ ఓకే నౌ యావరేజ్ వెలాసిటీ టెల్స్ అస్ హౌ ఫాస్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ బిన్ మూవింగ్ ఓవర్ ఎ గివెన్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఓకే బట్ it doesn't tell us how fast it moves at different instants for example oka car unnadu okay oka car unnadi so it's a car okay chala chatta car idi kani idi oka car unnadi okay ee car for example ela yeltunadi okay it's been uh, traveling for one hour and for one hour uh, it has uh, average velocity of 60 kmph 60 kilometers per hour uh, velocity lo ile the average okay kani if i uh, you know see this car at i say 30 minutes okay 30 minutes lo chusinappudu ee car speed emo 65 kilometers per hour ay undochu okay then 45 lo chusinappudu the speed emo 55 kilometers per hour ay undochu okay you don't know. what uh, we have taken as 60 kilometers per hour is average uh, velocity okay this uh, at different instants uh, it can have different velocity okay that is called as instantaneous velocity or simply v at an instant of t okay so the definition of which do the velocity at an instant is defined as the limit of the average velocity as a time interval delta t becomes infinitesimally uh, small so ipude em antnadu ante manam photo lu teesam kada me photo ante velus kada photo lu teesina pudu em avutundi photo lu teesina pudu camera shutter untundi kada adi normal ga ite eppudu close untundi shutter photo lu teesina pudu oke sari open avutundi shutter okay oke sari shutter open avutundi idi open ayi untundi ilaga oka 20 milli seconds kon konde okay 20 milli seconds ko open untundi malli close ayipothundi okay ee 20 milli seconds annadi it's very very small time okay 
so that ee photo annad manak ela vastundi it will come as if so appu kapade teesa okay anta world aagipoyina type question aa photo chusina appudu kada so this uh, 20 milliseconds for example is t tending to zero okay almost zero ankoval anamata ikkada so ala uh, limit isthunna appudu so instantaneous uh, velocity for limit t tends to zero okay delta t inka delta x delta x ante the displacement the, uh, you know displacement covered during this delta t time okay delta t annadi actually manu see maths lo ela use chestaru delta ante uh, for big differences okay kani small difference ayind anko d ani martha anma so ikkada ee equation ni manu ipudu dx by dt ani rasa okay so uh, v is equal to dx by dt okay now it is the rate, uh, rate of change of position with respect to time at that instant okay we use uh, we can use equation for uh, any a equation e equation we use cheyachu for obtaining the value of velocity at, at an instant either graphically or numerically okay suppose we want to obtain graphically the value of velocity at t equal to 4 okay e, e uh, uh, for example ikkada manaki velocity kavali okay ikkada velocity kavalante what will do let us take delta t is equal to 2 seconds centered at 4 uh, seconds okay so again uh, chapter by definition the average uh, velocity of this slope p1 to p2 so we don't you know what i want to do for calculating at 4 seconds okay for calculating velocity at 4 seconds let us take a range of 2 seconds okay let us take a range of 2 seconds फोर सैकड़ा सैकंड मुझे टोटल टू सैकड़ी ओके सो इन फोर सैकड़ा वन सैकड़े थ्री थ्री दी वन अंड फाइव दी टू ओके ओके मैं मैथ्स डिफरशन ओके सो ना वी डिक्रीज दू आफ डेलटा टी फ्रम टू सैकंड रेज uh not too much uh, greater than 4 okay ante ikka chudandi mana first choose cheyali same range enti p1 p2 anna and uh, the range is becoming 2 seconds okay 2 seconds is too much anamata aa 2 seconds lo uh, it could have happened that the object accelerated uh, very much and decelerated also okay so we want to avoid uh, having big ranges for calculating instantaneous velocity okay and uh, hmm. So t is equal to four. Uh, the value of uh, dx by dt is uh, four seconds. Okay. Are they more kind of switches? So now uh, using this table. Is that the okay example? Okay. The concept of the is that example. Uh, me cut down a bit. Okay. Now the graphical method for the determination of the instantaneous velocity is always not a convenient method. Okay. Graphical का चाहिए ना ये पुरु easy काउंटर. इन्हें लेटे for example me को చాలా పెద్ద టైం ఇచ్చాడు అనుకోండి వాడేమో అన్నాడు టూ దగ్గర మీరేమో వెలాసిటీ స్టార్ట్ అయింది క్యాల్కులేట్ యునో వెలాసిటీ ఎట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ అన్నాడు అనుకోండి మీరేమో అంత గ్రాఫ్ వేసుకుంటూ పోయారు అనుకోండి అంతే అయిపోయింది ఎగ్జామ్ అయిపోయింది మీకు సున్నా మాకు వచ్చాయి ఓకే సో ఆ రిస్క్ తీసుకోకూడదు మనం దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్ కి గ్రాఫికల్ మెథడ్ ఇస్ నాట్ ఆల్వేస్ కన్వీనియంట్ ఓకే నా It's easier to calculate the uh, velocity, value of velocity at different instants if we have data of positions in different instants or exact expression for the position as a function of time. Okay, so the example is done. Example two part. I want to know position of an object moving along x-axis is given by x is equal to 
a plus b t square. Okay, where a is equal to 8.5 meters. Okay, a is equal to 8.5 meters. b is equal to 2.5 meters per second square. Okay, the acceleration. Okay, and t is equal to seconds. Uh, t is measured in seconds. Okay, t is measured in seconds. What is its velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2? Okay, what is the average velocity between 2 and 4 seconds? So, first we'll uh, calculate velocity at uh, t is equal to 0 and t is equal to 2. So, we know that v is equal to dx by dt. So, if we just now, v is equal to just now, and uh, I'll just uh, do uh, this thing a d of a plus b t square y d. Okay, d, uh, in the different chest answer was none of two b t or some answer. Okay, you could uh, b m of 2.5. So, I could uh, I'll be getting 5 t as velocity at uh, t. Okay, first time of velocity at zero I get. Velocity at zero uh, is equal to zero. Okay, velocity at zero, zero is not and uh, velocity at uh, two seconds m of ten knots. Okay, now average velocity I do Okay, average velocity goes on which should I mean? First heat of uh, average velocity goes on x into. 4 uh, second look out that. So x into 4 minus x into 2 divided by difference. Okay. Because average velocity between these four time one and again. Okay. So as chasing, you could have formula weighted uh which is an answer. Simple question. Kala. Examples are simple. Kala. Okay. Note that uh, for uniform motion, velocity is same as the average velocity. Okay, uniform motion I then could Uniform motion at into this uh, zero acceleration. Tada. Okay. Zero acceleration or constant acceleration. Okay. Zero and constant. Zero acceleration and uh, you know, it's basically moving with the same velocity. Okay. Instantaneous uh, speed or simply speed is the magnitude of velocity. For example, a velocity of 24. Uh, plus 24 meters per second and a velocity of minus 24 meters per second both have sweet, uh, same speed. But like this in the other. V, uh, where, uh, v is a vector, okay? Velocity is a vector. So it has uh, a direction, okay? It has a direction and some magnitude. Whereas uh, speed is just a scalar, it has only magnitude. Okay, now let's go to acceleration. Velocity in LR definition v is equal to dx by dt. Okay. Rate of change of uh, position with respect to rate of change of time and chip. Acceleration in t. Acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. So I can write acceleration as this color. A is equal to v by dt. Okay. So one thing. Same. A is equal to limit uh, delta t uh, tends to 0. Delta v by delta t is equal to dv by dt. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Since velocity is a quantity having more, uh, both magnitude and direction, a change in uh, velocity may involve either or both these factors. Okay. If you see, what I came out to know you can't uh, calculate acceleration from speed. Okay. You can't calculate acceleration from speed. In the current day, acceleration on the it's either increasing, okay, acceleration is increasing to one side or decreasing to one side. So it has to have a direction. Acceleration is also a vector. Okay. Actual acceleration is not a uh, scalar like uh, speed. Speed is a scalar. No? Acceleration is a vector. So you have to uh, make sure that you know, since velocity is a quantity having bo both magnitude and direction, a change in velocity may involve 
either or both of these factors okay for example nen em chesanu oka object emo ila elthunar okay it's going with say 10 meters per second velocity ikkade emo nen emo din aapesi ila pettan okay same speed it's going uh, with the same speed to the left also 10 meters per second to left also can it now it's going with a velocity of 10 meters per second to the left okay first time to the right only so the acceleration into this ha minus 20 meters per second square okay okay and the window it was going like this we uh, brought it down to zero first okay then we uh, told it to go to uh, the opposite side in 10 meters per second okay so 10 in 10 minus minus 10 out in it so it is 20 meters per second square acceleration or else you can call it deceleration also and again in the opposite direction out in it so it's uh, also being uh, termed as deceleration now let us say initial uh, time was zero okay initially t is equal to zero so uh, acceleration can be written as change in velocity okay this is final velocity this is initial velocity uh, divided by final time okay time at which we are calculating acceleration minus initial time is zero okay so then you know konjam manipulate chesta i multiply both sides with uh, final time i'll be getting a t is equal to v f minus v zero so this is our equation okay acceleration into time is equal to v f minus v zero and ikkada konna question vastundi ikkada vector product cheyala scalar product cheyala dot product cheyala enti since uh, time is a scalar okay time is a scalar we'll be doing uh, dot product okay uh, we'll be doing a scalar product not even a dot product scalar product okay this uh, basically like a constant to multiply yes then and an object is moving uh ha huh. in graph children ikkada okay, emo x unnadi ha huh. x unnadi inka ademo koncham kendu gelindi kendu gelindante for example then velocity emo negative unde anamata okay so adu kendu gelthundi kan dan acceleration positive unnadu kabatti ademo kendu gelthu pai gelthe okay so basically uh, it was like ikkada unnadi velocity was taking it this side acceleration was taking it this side so ikkada vaki elli aagipoyindi then it uh, came back over here okay came uh, goes with negative way okay the negative way to em ayindi ila elthu undedi ila aagipoyindi okay and a is equal to zero ante ante ila elthu ne evada aape vaadu okay an object is moving in negative direction with a negative acceleration an object is moving in positive direction till time t1 and then turns back with the same negative acceleration okay you are like graph some matter okay ipo do this another uh, thing you go ikkada vachin kabatti cheptu you will see this uh, kind of graphs everywhere basically okay physics lo meku velocity time graph anadi chaala important graph okay velocity em y axis me repetundi time em x axis me repetundi okay velocity time graph velocity time graph like prachyeka da endo telusa velocity time graph meku for example nenu emo this is my graph okay this is my velocity time graph okay so ipudu em avuthundi ikkada if i calculate the slope of this line okay if i calculate the slope of this line i'll be getting acceleration because v by t is acceleration okay however if i calculate this area under this line i'll be getting v into t v into t em ayipindi ipudu displacement ayipindi okay so v by t em acceleration v into t em dis- uh, displacement okay so that's why this is a very important graph in physics then okay one i Area under v t equals displacement over of the object over a given uh, time interval. Mm-hmm. Therefore, area under. Okay. Kinematic equations for uniformly accelerated motion. 
Okay, um, then scroll up to Chadu and Ray. Let's just have a quick revision over here again. Okay. Say, now I play the derived chess angle B uh, final minus B initial is equal to AP. So B final can be written as B initial plus acceleration into time. Okay. Right, then the derivations they are not that important. Okay. So we'll be skipping over them. Make a cover and if you want to, you know, study them, you can go ahead. Uh, maybe I'm not sure. Uh, not as a board exam slide uh, chance for nothing, but competitive exam slide. Then make whoever derivation they want to do. Okay. So you have to make sure that you know the formulas and you know the concepts. Okay. Now, if you have constant acceleration, average uh, velocity can be written as v final. Plus v initial divided by two. Okay, and this is only if uh, two uh, velocities are there. If uh, there are like I say, more uh, velocities are there. More than that, what I mean, because there is difference. Pada do, pada do. Then let's see. One uh, to v uh, initial. Okay, then there is some v uh, much lower input input until the v one. Inka last one until the v two. Okay, divided by three or something. Uh, Adema average. And uh, equations substituting. Ah, uh, this is equation. We got a Kelsen equation. Let's write it down. B square minus uh, u square. Okay, u square and the initial velocity. Okay, b square minus u square equal to two a. Okay. Two a s and then it's a s is the display. Right, in the uh, in the in the in the in the definition. Okay, okay, okay. Sir, if you want to integration, then I'll get up. If you check, I'm going to get it. Starting the integration use now to buy one thing. Okay, so buy part of the integration is very simple. In integration in that case, I'm going to displacement calculate. Check them. That is basically integration. Okay, graph on that I'm going to be integrating. A graph can do the area and find the area is called integration. Okay, there's nothing else. Here. So say a is equal to d v by d t. Okay, d v is equal to a d t. Now I'll be integrating uh, in both sides. Okay, you can have d v on the d t on the integration side and I'll be getting d t. Integrating d t. Okay. And uh, I'll be getting a initial a a mo b u finally b a mo b okay and initially time zero and come now and finally time t and come now so we'll be getting b minus u is equal to a okay in the chain form I discuss here now can I I just want to show you the integration parts okay now let us do that. b is equal to d x by d t on that one. Is equal to dx by dt. Okay. I'll do this with uh, dt just the and dx on the other. Let us integrate this now. Okay, initially it was at x zero, finally x. Initially uh, time zero, finally time uh, t. Okay. Now this is v. Okay. V can be written as what? V can be written as q plus a t. I'll write it as u plus a t. Integrate it with time. Okay, d t is equal to. You get an integration just the option the x minus x not. Okay. So on doing this, I'll be getting x is equal to x not plus v not. Okay, v not and I'll get u. Okay, v not or u both are same. Don't get confused. I'll write u for now. Okay. X is equal to uh, x not plus u not t plus uh, one by two a t square. Okay, and uh, then a is equal to d v by d t. Okay, d v by d d t. Me, I can do uh, some manipulation over here. Any extra number? I'll uh, multiply and divide this by d x. Okay, so d v by d x just like that. Multiply just the dx term, okay? Dx by dt also like that, okay? So dv by dx uh, mo equal to something, and dx by dt mo v also like that. 
So a is equal to dv by dx into v. Okay, you know the formula. Then we need to do questions as well. So let us keep this also as formula. Okay, then we will integrate change. Okay, let us integrate that. V dv is equal to a dx. Integrating on both sides, we'll be getting u v x not x. Okay. So in integration, I'm going to. I'll be getting v square minus u square by two is equal to a into x minus x not. The x minus x not. I know. I'll write it as s. Okay. So which is equal to a s. Okay. So final equation will become v square minus u square is equal to two a s. Okay. So let us do an example, man. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of twenty meters per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is twenty-five meters from the ground. How high will the ball rise, and how long will it take before the ball hits the ground? Okay. So, even now, for a ball only, okay, twenty meters per uh, second uh, velocity to find it. Okay. As good as from a building, okay. This was thrown uh, from a from the top of a building. Now the height of the point from where the ball is thrown, the point from where the ball is thrown is twenty five meters above the ground. Okay, how high will the ball rise, and how long will it take before the uh, ball hits the ground? So initial velocity mo uh, first mo twenty. Uh, okay. Final velocity zero. Okay, and again, the ball is cut. So, I will put them. Then, that will be the end. So, now let's uh, stop it over here. Okay, you can go. So, I will put them. After the final velocity zero, that will be okay. So, uh, v minus u is equal to eighty. That will be okay. Can you uh, how long? I uh, will tell first. How high will the ball uh, ball rise? And so, we uh, we use v square minus u square is equal to two a two a s. Okay. So this is zero uh, square minus twenty square is equal to two into minus ten. And then the decelerate out now. The ball so minus ten into two uh, a s. S name I'm not finding yet. Okay. So uh, minus minus cancel out. What's next? And I will be getting four hundred is equal to two into ten into that s. Okay. So uh, Cut it at them, and uh, we'll be getting twenty. So the ball will rise twenty uh, meters before falling down. Okay. Now, next thing I want to do: How long will it take before the ball hits the ground? Okay. So now the ball has risen twenty meters, and this ball was thrown twenty-five meters from the ground. Okay. So if I'm going to get forty-five meters uh, above the ground, I'm going to fall. Okay, so the displacement the ball has to cover is forty-five meters, and and uh, uh, gravity is acting at ten meters per second square. Okay, so uh, we have to do s is equal to u plus eighty. Sorry, sorry, wrong formula. The v is equal to u plus eighty. ఇప్పుడు ఏం ఫార్ములా వాడదాం చెప్పండి మరి ఫార్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ కవర్ చేయాలి టెన్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఏమో యాక్సలరేషన్ ఓకే వీ హ్యావ్ యాక్సలరేషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వాట్ ఫార్ములా కెన్ బి యూస్ విత్ బోత్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు గెట్ టైమ్ సి వాట్ దిస్ పీపుల్ డెట్ Okay, of course, uh, different methods on time. Okay, first thing you said we do v is equal to v not plus a t and j c. V m o zero is equal to v not m o. V ah one second. Okay, so ah uh, basically the velocity find j c time which was equal to okay. So uh, two seconds from for going uh, from b to a. We can see it will run the టూ సెకండ్స్ అయింది ఓకే ఎందుకంటే సి లాజిక్ సింపుల్ కదా 
మీరేమో ఇక్కడ ట్వంటీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ టూ పైకి వేసాం ఇదేమో పైకి వెళ్ళింది మళ్ళీ కిందకి వచ్చింది ఈ పాయింట్ లో ఉన్నప్పుడు సేమ్ వెదా సిటీ తో ఉంటుంది ఓకే సో ఆ పాయింట్ కి వచ్చినప్పుడు ఎంత టైం అయింది అని చూసారు ఫస్ట్ ఓకే దెన్ విడి ఫ్రమ్ బి ఆర్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ద మాక్సిమం హై ద బాల్ ఫాల్స్ ఫ్రీలీ అండర్ ద యాక్సెలరేషన్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేసాము బై ఇస్ ఈక్వల్ టు బై నాట్ ప్లస్ బి నాట్ టీ ప్లస్ హాఫ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ అని వాడు ఓకే ఇది వాడినప్పుడు ఏం వచ్చింది ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ బై టూ మైనస్ టెన్ టీ స్క్వేర్ ఓకే సో టీ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ వచ్చింది ఓకే త్రీ ప్లస్ అక్కడ టూ సో ఫైవ్ సెకండ్స్ వచ్చింది ఓకే ఆల్స్ మీరు ఈ ఫామ్ లో అనే వాడు కూడా చేయొచ్చు ఓకే దర్స్ నో ప్రాబ్లం ఫ్రీ ఫాల్ డిస్కస్ ద మోషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రీ ఫాల్ లో ఏమవుతుంది ఫ్రీ ఫాల్ అంటే ఉత్తి గ్రావిటీ మీద యాక్ట్ చేస్తున్నది ఓకే వెన్ ఓన్లీ గ్రావిటీ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ యూ యూ జస్ట్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో వెదర్ సిటీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యారు అనుకోండి వన్ సెకండ్ తర్వాత మీరు టెన్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ వెదర్ సిటీ తో ఉంటారు then 20 then uh, like that increase out to 10 meters per second square okay that's what happens and now the distance traversed during equal intervals of time by body falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity prove it so ipudu em antunnadu ante free fall lo oka body fall avutunappudu aa ratio untundi kada ఎవ్రీ సెకండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ కూడా కాదు ఎవ్రీ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఆ రేషియో ఏమో వన్ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ ఇస్ టు నైన్ ఇస్ టు అలాగే పెరుగుతుంది అంటున్నారు అంతే ఓకే సో ఫర్ దట్ వీ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా ఓకే వీ ఆర్ యూజింగ్ వై మైనస్ సారీ వీ ఆర్ యూజింగ్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు విటి మైనస్ హాఫ్ జిటి స్క్వేర్ ఓకే and we are getting uh, this okay zero uh, low choose them first okay zero low uh, choose them then there was a tau low choose them then the two tau three tau after all of that we will be getting uh, this ratio okay then stopping distance of vehicles stopping distance of vehicles cos we will be using that uh, v square minus u square is equal to 2as formula okay where uh, v square mo zero avutundi and uh, v square remo zero square out the the u square remo uh, whatever the uh, you know velocity before stopping out the and uh, 2as no acceleration remo uh, adu adu acceleration remo ikkada deceleration out the kada so negative out the okay so negative out the and s remo calculate ayipochu okay reaction time ivanni ante okay equal to reaction time annadi బేసికల్ గా మీకు సి మన బ్రెయిన్స్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉంటే దాని తర్వాత దేల్ బి గివింగ్ ద అప్రోప్రియేట్ అవుట్పుట్ టూ కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమవుతుంది మీరేమో ఏదో ఒకటి చూసారు ఓకే దూరంగా ఒక కార్ ని చూ ఆ కార్ ని మీ కళ్ళు చూసిన తర్వాత ఇదిగో నేను ఈ కార్ ని చూసాను అనే మీ కళ్ళు ఏమో మీ బ్రెయిన్ కి చెప్తాయి ఓకే మీ బ్రెయిన్ కి అదేమో ఒక సిగ్నల్ లాగా వెళ్తుంది ఓకే సిగ్నల్ లా వెళ్తుంది దాని తర్వాత మీ బ్రెయిన్ ఏమో దాన్ని అనలైజ్ చేసి అప్పుడు మీకు చెప్తుంది ఇదిగో ఇక్కడ ఒక కార్ ఉండాలి అని ఓకే అది బేసికల్ గా ఎలాగంటే నేనేమో ఇగో ఇక్కడ కర్సన్ మూవ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను మౌస్ తో కర్సన్ మూవ్ చేస్తాను ఇంకా సిపియూ కేమో సిగ్నల్ వెళ్తుంది ఆ సిపియూ ఏమో ఇక్కడ నాకు మానిటర్ మీద కొంచెం తర్వాత చూపిస్తుంది ఇక్కడ కూడా లేటెన్సీ ఉంటుంది ఓకే ఆ లేటెన్సీ ఫర్ పీపుల్ ఇస్ కాల్ రియాక్షన్ టైమ్ ఓకే when a situation demands our immediate reaction it takes some time before we really rest reaction time is the uh, time a person takes to observe think and act for example if a person is driving and suddenly a boy appears on the road then the tank elapses before he slams the brakes of the car is the reaction time reaction time depends on complexity of situation on, and on an individual you can measure your reaction time by a simple experiment take a ruler and have ask your friend to drop it vertical, vertically to the gap of your thumb some and four finger after you catch it find the uh, distance traveled by the ruler in particular in this particular case d was found to be 21 cm estimate reaction time okay 
సో ఇప్పుడేమో రూలర్ ఏమో ఫ్రీ ఫాల్ అవుతూ ఉండేది ఓకే సో స్టార్టింగ్ వెల్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సీరో అండ్ యాక్సిలేషన్ మైనస్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ నాన్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇస్ గివెన్ యాస్ డి అండ్ రియాక్షన్ టైమ్ ఇస్ రిలేటెడ్ బై డి ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై టూ జి టి స్క్వైర్ ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి టీ విల్ బి గివెన్ యాస్ రూట్ ఓవర్ టూ డి బై జి ఇన్ టూ ఎస్ ఓకే ఇక్కడ డిఎమ్ఓ ఏమన్నాడు ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు ఓకే సారీ ఇది సెకండ్ సెంటీమీటర్స్ కాదు ఓకే డిఎమ్ఓ ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ జి ఇంకో టూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ సో ది రియాక్షన్ టైమ్ ఇస్ గివెన్ బై టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ వన్ బై నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ ఓకే విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ సెకండ్ ఓకే ఇది సమ్మరీ ఓకే ఫార్ములాస్ అన్ని ఇప్పుడు కవర్ చేస్తాం మనం అస్ ఐ సైడ్ చాలా సింపుల్ చాప్టర్ ఇది ఓకే ఇది కానీ ఎంత సింపుల్ చాప్టర్ అయినా ఇట్స్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చాప్టర్ అనమాట అండ్ యా డైమెన్షన్స్ అండ్ యూనిట్స్ సి ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది మనకి ఎగ్జామ్ లో ఆ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఓకే ఓ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఓ ఆ క్వశ్చన్ కి మనం ఆన్సర్ కూడా తేవచ్చు ఓకే ఇట్స్ నాట్ దట్ హార్డ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అనిపిస్తుంది మనం చేద్దాం అనిపిస్తుంది కానీ ఏమవుతుంది వేరే క్వశ్చన్స్ కి కొంచెం ఎక్కువ టైం ఇయ్యాలి ఓకే ఈ క్వశ్చన్ కి యాక్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్స్ లో వాటిలో ఓ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాల్కులేట్ ద యాక్సెలరేషన్ అని చెప్పి చేయడం అనుకోండి ఓ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు కదా ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఆ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో ఒక ఆప్షన్ కేమో యూనిట్ మీటర్స్ బై సెకండ్ ఇస్తాడు ఒక దానికేమో మీటర్స్ ఇస్తాడు ఒక దానికేమో మీటర్స్ బై సెకండ్ స్క్వేర్ ఇస్తాడు ఒక దానికేమో పర్ సెకండ్ క్యూబ్ అని ఇస్తాడు కానీ వీడు అడిగిన మీకు యాక్సెలరేషన్ యాక్సెలరేషన్ తలకి యూనిట్స్ ఏంటి మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ మీకు ఈ సింపుల్ ఐడియా ఉందని అనుకోండి ఇది ఏంటి అని ఓకే యు హ్యావ్ టు నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ డైమెన్షన్స్ చూసుకోండి ఓకే ఏ క్వశ్చన్ కైనా ఫిజిక్స్ లో డైమెన్షన్స్ చూసుకోండి అండ్ ఆప్షన్స్ లో డైమెన్షన్స్ అన్ని మ్యాచ్ అవుతున్నాయి అంటే దెన్ యూ కెన్ గో టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి యూ విల్ బి హ్యావింగ్ లెసర్ ఆప్షన్స్ టు చూస్ ఫ్రమ్ ఓకే గెస్ట్ చేయాలన్నా మీకు ఒక త్రీ ఓ టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మీకు యూ విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెస్టింగ్ రైట్ కదా సో అందుకే ఎనీ క్వశ్చన్ మీకు అస్సలు రాట్లేదు అనిపించినా మేక్ ష్యూర్ యూఆర్ చెకింగ్ ద డైమెన్షన్స్ ఫస్ట్ ఓకే చూడం ఎక్సర్సైజెస్ చేద్దాం ఇవాళ ఒక ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం ఓకే ఫైవ్ ఓ సిక్స్ చేద్దాం అండ్ దెన్ ద రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్ ఓకే సో లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ విత్ మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మోషన్ can the body be considered approximately a point object okay approximately a point object el eppudu consider cheyachu ani adugutunna a railway carriage moving without jerks between two stations okay one second i'd say ha ipudu meeku oka railway carriage undal anukondi two stations ante for example nenu oka station unnadeemo ikkada ఓకే ఒక స్టేషన్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉంది ఒకటేమో ఇక్కడ చెన్నైలో ఉంది ఓకే ఈ మధ్యలో ట్రైన్ వెళ్తాం ఓకే ఈ రెండు మధ్యలో ట్రైన్ వెళ్తాం ఈ ట్రైన్ హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై డిస్టెన్స్ చాలా ఉంటుంది కదా ఇట్స్ కిలోమీటర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ దీనికన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ ఈ ట్రైన్ విల్ ఇట్ బి మోర్ దెన్ దిస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఓకే ఆర్ విల్ ఇట్ ఈవెన్ బి హాఫ్ ఆర్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ లేదు దిస్ ట్రైన్ వుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ ఎట్ మ్యాక్స్ ఒక ఎయిటీ మీటర్స్ లో ఎంతుంది ఎయిటీ మీటర్స్ కాదు లేని బట్ యూ గెట్ దా ఐడియా ఓకే సమ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ట్రైన్ ఓకే దిస్ రిలేటివ్లీ ఈస్ అ వెరీ స్మాల్ ఆప్షన్ కదా So this railway carriage can be considered as a point of choice. Now, a monkey sitting on top of a man cycling smoothly on a circular track. 
అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మ్యాన్ ఏమో సైకిల్ చేస్తున్నాడు ఓకే దిస్ మ్యాన్ ఇస్ సైక్లింగ్ సైకిల్ లైక్ సైకిల్ మ్యాన్ మీద ఏమో మంకీ కూర్చుంటుంది ఓకే ఈ మ్యాన్ మీద మంకీ కూర్చుంది మ్యాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడే నడుస్తాడు అనుకోండి దిస్ మంకీ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ బిగ్ ఆప్షన్ బట్ రైట్ నౌ ఇస్ యాజ్ ఎఫ్ లో ఈ మ్యాన్ ఏమో ఒక క్యాప్ వేసుకుని కూర్చుంటారు ఓకే అంతే యూ షుడ్ కన్సిడర్ దిస్ మంకీ యాజ్ ఎ క్యాప్ ఇంకా మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నప్పుడు యూ విల్ బి కన్సిడరింగ్ ద క్యాప్స్ వెల్ ఆఫ్ క్యాప్ లేదు కదా ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ అంతే a spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground this can't be uh, you know considered elegant here when it hits the ground it, it's bound to sink up the ground hit chase in the earth kuda ila gelipoyind ankonde it can be considered as a point object but it bounces so it's not considered as a point object okay then a tumbling beaker that has slipped off the edge of the table ఎందుకంటే టేబుల్ ఇక్కడ ఉన్నది ఓకే ఇక్కడ ఓ పెద్ద ఇది ఉన్నది అనుకోండి బీకర్ ఉన్నది ఇదేమో పడిపోయింది ఇక్కడ నుంచి ఓకే పడిపోయినప్పుడు మనకి సౌండ్ వస్తుంది ఇదేమో స్టీల్ ది అయింది అనుకోండి సౌండ్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్ళి ఇంకో దగ్గర పడుతుంది గ్లాస్ ది అయింది అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్ళి ఇలా 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 పడిపోయింది ఓకే సో ఇట్ కనాట్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ also it parts na pudu it's performing a projectile motion technically okay so it's uh, not considered as a point object point object ante enti nen ila padesam ankonde ademo ila ayyadu rectilinear ga okay we just we just we can you know jam over here the position time graphs for two children returning from their school o to their homes p and p respectively so choose the entries in the brackets below hmm so entry ikkada emo o okay ikkada o ide emo x center x center displacement t ante time okay now uh, b emo late ga started okay but chaala dooram illa okay he went very far so uh, a lives closer to the school than b okay a starts earlier and get t0 lo start ayade okay then b and uh, and who walks faster ante idu gondi distance covered emo chaala ekku undi ikkada but time chaala takku undi for b so b uh, walks faster than a and then a and uh, b reach uh, home at the same time or different time one ikkada b is reaching home at this time okay this time but a is reaching home at this time so they are uh, reaching their home at different times okay then a overtakes or b overtakes at uh, on this road okay so b overtakes in e point lo overtake chestunnadu anamata b ever me a ni okay on the road only one side of the okay because there's only one point which these both uh, are uh, you know mixing up on the ground okay వేరే ఏ పాయింట్ లో టచ్ అవుట్ ఉమెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సెల్ ఫోన్ బాక్స్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ స్ట్రైట్ రోడ్ అప్ టు హర్ ఆఫీస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఎవే స్టేస్ అట్ ద ఆఫీస్ అప్ టు ఫైవ్ పిఎం అండ్ రిటర్న్స్ హోమ్ బై అన్ ఆటో విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఎక్స్ట్రాఫ్ ఆఫ్ మోషన్ సో లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ నైన్ ఏఎం నేమో ఆరిజిన్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఓకే నైన్ ఏఎం ఇస్ ద టైమ్ ఓకే అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమో ఇది ఓకే నా ఆఫీస్ ఏమో ఇక్కడ ఉన్నది ఓకే ఇది ఆఫీస్ అని తీసుకుంటాను ఇది హోమ్ అని తీసుకుంటాను నేను నా షీ వాక్ సెట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ విచ్ ఇస్ అవే టూ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఓకే సో she goes 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 stops over here okay at 9:30 a at 9:30 she stops okay and then she stays over there okay dan tarvata at 5 o'clock 
at five o'clock she starts from here okay at five o'clock she uh, starts from here and then she takes an auto which travels at 25 kilometers per hour okay so uh, 25 kilometers per hour and okay uh, by 10 six minutes so uh, then i will share it five zero six uh, uh pmt kada intro okay next a drunkard walking in a narrow lane takes step, steps forward and three steps backward followed by, again by five steps forward three steps backward and so on each step is one meter long and requires one uh, second plot the xt graph determine graphical otherwise how long uh, he takes to fall in a pit 13 meters away from the start okay this can be a trick question to be honest let's see how so, okay, and uh, this guy, five steps uh, forward, okay, X, uh, MOV, okay, and uh, is MOT, so five steps forward, this one, three steps backward, then five steps forward, three steps backward, five steps forward, three steps backward, so first time, five steps, this one, then uh, three steps, so uh, he's uh, down to two. Then the Mali five steps is similar. So he went to seven, he went three steps, so he came back to four. Okay. Then uh, five, then two, then uh, seven, then four. Okay, Mali five steps, so 12 meters. Then the other uh, minus three, nine meters. Then the other 13. Okay, uh, I think 14 actually, but 13 uh, low p2 not got in, but okay. So, uh, each step takes one second. So, you can work in the five seconds, you can work in the eight, you can work in the eight plus uh, 13 uh, plus three, 16, you can work in 21, you can work in 24. Okay, 24. Mali, we have to take only four, step, uh, four steps. So, 24, 28. 28 uh, seconds is the answer. Okay, now. A car moving uh, along a straight highway with speed of 126 km per hour is brought to a stop within distance of 200 meters. What is the retardation of the car assumed uniform? Okay, so uniform uh, ga, uh, negative acceleration of the nikada. And how long does it take for the car to stop? Okay. So final velocity is zero. Initial velocity is 126 kilometers per hour. Okay. Initially it's 126 kilometers per hour. And uh, it, it comes to a stop at 200 meters. Now, first time choose one. Here, speed is kilometers per hour. Here, distance is 200 meters an inch. So, you know, first, 126 meters per second. Okay? So, 126 into 5 by 18. So, this will become what? 18, 18, 18, 7. 7,000 and So, 7, 25. Okay? So, Basically, okay, 0 minus 35 square is equal to 2 into minus acceleration, okay, into 200 meters, okay. So, is it that type of something? And, uh, yeah, so 35, okay, 35 divided by 400, 35 into 35. Divided by 400. Okay. So 5, 5 cancel like uh, uh, We'll be getting 4, 8. Okay. And we'll be getting over here 49. On simplification, we'll be getting 8.125. So, how long does it take? Acceleration MO, we got it as 8.125. Okay. Speed is uh, 35. So, uh, we'll uh, just use it in uh, v is equal to u at, uh, sorry, v is equal to u plus at, where v is 0, 
ओके यूएमओ हो गई माइनस थर्टी फाइव ओके एंड ए एम ओ माइनस एट पॉइंट वन फाइव वन टू फाइव एन एक्सर ओके तो कौन कौन से माइनस थर्टी फाइव चाहिए सकता है माइनस थर्टी फाइव इक्वल टू माइनस थर्टी फाइव इनटू थर्टी फाइव ओके डिवाइडेड बाय फोर हंड्रेड इनटू टाइम बट माइनस थर्टी फाइव माइनस थर्टी फाइव कैंसिल फोर हंड्रेड बाय थर्टी फाइव इक्वल टू डेट रिक्वायर्ड टाइम कौन से हम सिंपलीफाई चेंज कर देंगे ओके विल बी गेटिंग एटी बाय सेवेन ओके which is approximately equal to 7.2 second okay so for now let us stop over here okay and uh, oh sorry it is 80 uh, by 7 so we will be getting around uh, then if the calculator there are 11.4 seconds or okay not 7.2 this was mistake 80 by 7 kala तो सेवेंटी सेवन का नाइन एंड एटी फोर का नाइन तो विलेक्चर ओवर हियर टूडे वी डेन द समरी ऑफ द चैप्टर देन फाइव प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी कवरिंग टिल दिस प्रॉब्लम ओके basically get chapter complete just this okay and and thank you for listening to me have a good day